হাই আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো রয়েছো তো আজকের এই ভিডিওটা দেখ মানে দেখতে গেলে অবশ্যই আমার আগের ভিডিওটা তোমাদেরকে দেখতেই হবে না হলে কিন্তু এই গল্পের যে সেকেন্ড পার্টটা তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে না তো যারা ফার্স্ট সেমিস্টারে পড়ছো যাদের কম্পালসারি ইংলিশ সাবজেক্টটি রয়েছে তো তাদের জন্য ভিডিওটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ তো তোমরা অবশ্যই জানো যারা যারা ভিডিওটা দেখেছ দা চাইল্ড গল্পটা ঠিক আছে সেই গল্পের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে এখন আমি আলোচনা করতে চলেছি তো আমি কোনো কথা না বাড়িয়েই চলো সরাসরি আমরা গল্পের মধ্যে যাই দেখো আমরা আগে যেটা দেখেছিলাম কি বলছে দেখো ওয়ান মর্নিং না ওয়ান মর্নিং গাঙ্গু কেম টু মি উদাউট বিং সেন্ট ফর অর্থাৎ কি বলছে না গাঙ্গু মানে আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে কি বলছে গাঙ্গু আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে তো মালিক জানো আমি আগে দিনে বলেছি যে এই গল্পটা মালিকের মুখে ব্যক্ত হচ্ছে তো মালিক বলছে আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে পাঠিয়ে কি করছে না গাঙ্গু আমার কাছে এলো কখন এলো না একদিন সকালবেলা ওয়ান মর্নিং ঠিক আছে আই ফেল্ট অ্যানয়েন্ট আমি তো বিরক্ত বোধ করলাম অ্যান্ড আস্ট হিম আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইরিটেবিলি মানে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঠিক আছে এটা একটা অ্যাডভার্ব তো বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হোয়াট ই হ্যাড কাম ফর মানে সে কিসের জন্য এসেছে ফ্রম গাঙ্গুস ফেস মানে গাঙ্গুর যে মুখ দেখে ড্যাপিয়ার মনে হলো দ্যাট যে হি ওয়ান্টেড টু সে সামথিং সে কিছু বলতে চায় বাট ইন স্পাইট অফ হিজ বেস্ট এফোর্টস দ্য ওয়ার্ডস রিফিউজ টু কাম টু দ্য লিভস অর্থাৎ তার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মানে তার কি বলবো অত্যধিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও মানে কথাগুলো কিন্তু ঠোঁটে আসতে রাজি হলো না অর্থাৎ সে চেষ্টা করছে বলতে বাট কিন্তু সে বলতে পারছে না ঠিক আছে মানে আমি একটু আমার মতন করে তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ঠিক আছে আই সেট এগেন আফটার এ লিটিল পস মানে কিছুক্ষণ থেমে আমি আবার বললাম হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার ব্যাপারটা কি হোয়াই ডোন্ট ইউ স্পিক আউট মানে তুমি কিছু বলছো না কেন ইউনো তুমি জানো ইট ইজ গেটিং লেট ফর মাই মর্নিং ওয়াক তুমি জানো যে আমার এখন মর্নিং ওয়াক যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে গাঙ্গু রিপ্লাইট গাঙ্গু উত্তর দিল হলটিংলি থেমে প্লিজ ডু নট ডিলে ইউর সেফ আপনি আর দেরি করবেন না আই শ্যাল কাম সাম আদার টাইম তাহলে আমি অন্য সময় আসবো তো দিস ওয়াজ ওর্স মানে এটা খুবই খারাপ মানে আই নিউ আমি জানি মানে এটা মালিকের কাছে খুব খারাপ ঠিক আছে বলে মনে হলো নাও দ্যাট আই ওয়াজ ইন আ হাড়ি তো এখন আমি কি এখন খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম গাঙ্গু উড হ্যাভ কাট শর্ট হিজ কি টেল তাহলে সে কি করতো না সে তাহলে যেটা বলতে এসেছে তাহলে সেটা কি করতো অনেকটা ছোট করে বলতো অর্থাৎ সে তার গল্পটা ছোট করে দিত ইফ হি কাম হোয়েন হি থট ঠিক আছে ইফ হি কাম হোয়েন হি থট মানে এটা ভেবে যদি সে আসে যে আই হ্যাড মোর লেজার আমার অনেক অবসর রয়েছে হি উড পার হ্যাভ সে সম্ভবত ওয়েস্ট মাই টাইম ফর আওয়ার সে ঘন্টার পর ঘন্টা আমার কি করবে সময় নষ্ট করবে হি অনলি কনসিডার মি বিজি সে আমাকে ব্যস্ত বলে মনে করে হোয়েন আই ওয়াজ রিডিং অর রাইটিং যখন আমি লেখাপড়ার মধ্যে থাকি আমি লেখাপড়া নিয়ে যখন থাকি তখন সে আমাকে ব্যস্ত বলে মনে করে হোয়েন হি ফাউন্ড মি জাস্ট অ্যালোন এবং মানে যদি সে দেখে আমি একাকি রয়েছে সিটিং ইন আ কন্টেম্পলেটিভ মুড আমি হচ্ছে মরণশীল মানে মরণশীল মেজাজে রয়েছি হি থট দ্যাট আই ওয়াজ মেয়ারলি আইডলিং তাহলে সে ভাবতে পারে আমি নিছকে একজন অলস প্রকৃতির মানুষ অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যাবাউট ইট ওয়াজ কি না ইট ওয়াজ মানে কি বলছে দেখো অ্যান্ড ইট ওয়াজ অলমোস্ট সার্টেন কি বলছে সার্টেন দ্যাট হি উড ইনফ্লিক্ট হিমসেলফ অন মি ইন অব দোস মোমেন্টস অর্থাৎ যেগুলো নিয়ে ডিসকাস করলাম সেগুলো হয়তো কোনো একটা জিনিস আমার উপরে চাপিয়ে দেবে লিটিল রিয়েলাইজিং হাউ প্রিসিয়াস দে ওয়ার ফর মি মানে আমি মানে এটার মানে কি মূল্য হতে পারে মানে কি এর গুরুত্ব হতে পারে সেটা আমি জানি না ঠিক আছে অর্থাৎ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ব্যাপারটা কি মালিক হয়তো ভাবছে যে এখনই মানে বেস্ট সময় ঠিক আছে কথাটা বলার জন্য যদি মনে করে যে আমি যখন কি থাকবো একাকি বসে থাকবো বা তখন সে আমাকে অলস বলে মনে করতে পারে তো কোনো একটা জিনিস হয়তো সে এটা চাপিয়ে দেবে আমার উপরে যেটা সেটা আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে সেটা আমি জানি না ঠিক আছে এটাই বলতে চাইছে বুঝতে পেরেছ তো তারপরে কি বলছে দেখো আই ওয়ান্টেড টু ডিসক্লোজ অব হিম রাইট দেন অ্যান্ড সেট মানে আমি তখনই এই ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলাম আমি কি তখনই কোন ব্যাপারটা নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলাম বলো তো ওই যে গাঙ্গু যে কথাটা বলতে এসেছে সেইটা ঠিক আছে তো ইফ কি বলছে দেখো ইফ ইউ হ্যাভ কাম ফর অ্যান্ড অ্যাডভান্স যদি তুমি অগ্রিম টাকার জন্য অর্থাৎ স্যালারির যে অগ্রিম টাকার জন্য যদি তুমি আসো ইউ ক্যান রেস অ্যাসিওর তাহলে তুমি একদম নিশ্চিন্ত হও দ্যাট যে উইল নট গেট ইট তুমি তাহলে এটা পাবে না ঠিক আছে অর্থাৎ মালিক বলছে 
যে তুমি যদি মনে করো যে অগ্রিম চাইতে এসেছো তাহলে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো যে তুমি পাবে না ঠিক আছে আই ডু নট ওয়া দেখো গাঙ্গু কি বলছে না বলছে আই ডু নট ওয়ান্ট অ্যান অ্যাডভান্স মানে আমি কিসের জন্য আসিনি আমি অগ্রিম চাই না কি চাই না আমি অগ্রিম চাই না ঠিক আছে সেট গাঙ্গু গাঙ্গু এ কথা বললো আই হ্যাভ আস্কড ইউ ফর ওয়ান এবং আমি সরি আই হ্যাভ নেভার আস্কড ইউ ফর ওয়ান আমি এক টাকাও আপনার থেকে চাই না তো তারপরে কি বলছে দেখো দেন ইউ সরি দেখো দেন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্টিং টু কমপ্লেন এগেনস্ট সাম ওয়ান তাহলে তুমি কি করতে এসছো মানে এটা যখন এই অপশানটা যখন হলো না তখন বলছে তাহলে আপনি তাহলে আপনি তাহলে আপনি নিশ্চয়ই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে চান ঠিক আছে কমপ্লেন মানে কারো বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ করতে চান বুঝতে পেরেছো আমি বললাম তো তারপরে কি বলছে দেখো আই সেট ইউ নো হাউ আই হেড হচ্ছে ব্যাক বাইটিং মানে বলছে আমি বললাম আপনি নিশ্চয়ই ভালো করেই জানেন আমি এই ধরনের মানুষকে ঘৃণা করি যারা আর কি পরচর্চা করে লোককে নিয়ে নিন্দা করে আমি তাদেরকে পছন্দ করি না আই হেট ঠিক আছে নাও স্যার সরি নো স্যার সরি সরি আই ভেস হই টু স্যার আই নো স্যার না স্যার গাঙ্গু স্যার গাঙ্গু গাঙ্গু এ কথা বললো আই হ্যাভ নো কমপ্লেন সেগেনস্ট এনি ওয়ান কার কারো বিরুদ্ধে মানে কি বলছে দেখো কারো বিরুদ্ধে আমার কি নেই বলতো না আমার কোনো অভিযোগ নেই কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই ঠিক আছে তো তারপরে বলছে দেখো হোয়াট হ্যাভ ইউ কাম টু বদার মি অ্যাবাউট দেন তাহলে বলছে তাহলে আমাকে বিরক্ত করতে এসেছো কি করে ঠিক আছে বদার মানে বিরক্ত করা তাহলে আমাকে বিরক্ত করতে এসেছো কিভাবে আই আস্ট ইম্পেশনলি আমি অধৈর্য হয়ে কি করলাম জিজ্ঞাসা করলাম ঠিক আছে তো তারপরে দেখো গাঙ্গু মেড অ্যানাদার অ্যাটেম টু ডিসক্লোজ হিজ সিক্রেট গাঙ্গু তার গোপন কথা ফাঁস করার আর একটা চেষ্টা করলো I could see from his face that he was trying to ki na master of strength to do it orthat ami tar muk dekhe mane muk theke dekhte dekhe eta bujhte pachhilam je tini eti korar jonno shokti jogar korar chesta korchen othe kichu bolar chesta korchen kichu ekta phundi archen thik ache at last obosheshe he said obosheshe ki holo na he said she ki korlo na বললো ঠিক আছে অবশেষে সে কি বললো দেখো কি বলছে দেখো তিনি বললেন যে আই উইস টু বি রিলিফ অব মাই ডিউটি স্যাড কি এরপর বলছে আমি আমার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি থাকতে চাই অর্থাৎ আমি আর কাজ করতে চাই না ঠিক আছে আই উইস টু রিলিফ আমি মুক্তি পেতে চাই অব মাই ডিউটিস মানে আমার কর্তব্য থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই স্যার আই শ্যাল নট বি এবেল টু সার্ভ ইউ এনি লঙ্গার মানে আমি আর আপনার সেবা করতে পারবো না মানে আমি আর আপনার কি কোনো কাজকর্ম করতে পারবো না ঠিক আছে বলছে তো তারপরে দেখো কি বলছে তো দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রিকোয়েস্ট অব ইটস কাইন্ড মানে এই ধরনের প্রথম অনুরোধ মানে এই যে যেটা মালিকের কাছে যেটা বলছে এটা হচ্ছে প্রথম অনুরোধ ছিল প্রথম রিকোয়েস্ট ছিল ঠিক আছে এই ধরনের কারো অনুরোধ মালিককে কেউ করে না অ্যান্ড আই ফেল্ড হার্ট এবং আমি এটা আঘাত অনুভব করলাম আই ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যান আইডিয়াল এমপ্লয়ার মানে আমি একজন আদর্শ নিয়োগকর্তা বলে মনে করি অ্যান্ড দ্য সার্ভেন্টস থট ইট দেয়ার গুড ফরচুন টু স্টে অন উইথ মি এবং যারা কাজ করে আর কি আমার কাছে তাদের যে সৌভাগ্য মানে চাকররা মানে আমার সাথে যে থাকা বা আমার সাথে যে কাজ করা সেটা তাদের কি বলে মনে হয় সৌভাগ্য বলে মনে করেছিল ঠিক আছে তো এটা মালিকের থট তো হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু লিভ আই আস্কড তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন আপনি কাজ ছেড়ে দেবেন ঠিক আছে কেন আপনি কাজ ছেড়ে দেবেন তাহলে এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কি আলোচনা করলাম ঠিক আছে দেখো তারপরে কি বলছে দেখো ইউ আর দ্য ইমেজ অব কাইন্ডনেস স্যার আপনি দয়ার প্রতিমূর্তি স্যার ঠিক আছে সেট গাঙ্গু গাঙ্গু কথা বললো ঠিক আছে গাঙ্গুই কথা বললো তারপরে বলছে কি দেখো হো মানে সরি হু উড কি বলছে হু উড ওয়ান্ট টু লিভ দেখো লিভ ইউ আনলেস দেয়ার ওয়াজ এ ভেরি গুড রিজন মানে বলছে যদি খুব ভালো কারণ না থাকে তবে কে তোমাকে ছেড়ে যেতে চাইবে অর্থাৎ তোমার কাজ কেউ ছেড়ে যেতে চাইবে না মানে যেহেতু আপনি খুব দয়ার প্রতিমূর্তি তো আই ফিনিসড কি বলছে মাই সেলফ ইন আ সিচুয়েশন হুইচ লিভস মি উইথ নো আদার অল্টারনেটিভ মানে বলছে যে আমি নিজেকে এমন এক পরিস্থিতিতে মানে মানে খুঁজে পাই মানে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি যা আমার কাছে আর অন্য কোনো কি বিকল্প নেই মানে আমি যে পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি আমার এটা করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই ঠিক আছে আই ডু নট ওয়ান্ট কি বলছে আই ডু নট ওয়ান্ট পিপল টু রেস দেয়ার ফিঙ্গার্স অ্যাট ইউ অন মাই অ্যাকাউন্ট 
এবং আমি চাই না লোকেরা আমার অ্যাকাউন্ট মানে আমার মানে বিষয়ের জন্য আপনার দিকে আঙুল তুলুক মানে আমার বিষয়ের জন্য আমার ব্যাপারের জন্য হ্যাঁ আপনার চোখে কি মানে আঙুল তুলুক ঠিক আছে আপনার দিকে আঙুল তুলুক মানে আপনার মানে আপনাকে কেউ ছোট বড় কোনো কথা বলুক সেটা আমার জন্য হবে এটা আমি চাই না তো সেই জন্যই আমি কাজটা আর করব না ঠিক আছে কি বলছে দেখো তো দিস ওয়াজ মোস্ট ইন্টারেস্টিং এটা ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় হ্যাঁ আমাদের কাছে হয়তো আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছে কেন এটা আই ফর গট অল অ্যাবাউট মাই মর্নিং ওয়াক তাহলে আমি আমার মর্নিং ওয়াকে সব মানে সব কি ভুলে গেলাম ভুলে গিয়ে অ্যান্ড সিটিং মাই সেলফ ইন আ চেয়ার এবং কি করলাম ভুলে গিয়ে নিজেকে মানে আমি চেয়ারে বসে পড়লাম সেট বললাম হোয়াই ডু ইউ টক ইন ইন রিডেল সরি ইন রিডেলস অর্থাৎ বলছে হেঁয়ালি করে কথা বলছো কেন ঠিক আছে হোয়াই ডোন্ট ইউ সে ক্লিয়ারলি হোয়াট ইজ অন ইউর মাইন্ড মানে তোমার মনের যে কথাটা স্পষ্ট করে বলছো না কেন ঠিক আছে কেন হেঁয়ালি করছো আমার সাথে গাঙ্গু রিপ্লাইট হলটিংলি এগেন ঠিক আছে গাঙ্গু কি করলো আবার একটু থেমে গিয়ে কি করলো উত্তর দিল স্যার দা থিং ইজ দ্যাট উত্তর মানে দিয়ে দিল যে স্যার ব্যাপারটা হলো দ্যাট ওম্যান হু হ্যাজ জাস্ট বিন টার্নড আউট অব দা উইডোস হোম মানে যে মহিলাকে সয়মাত্র মানে বিধবা বাড়ি থেকে মানে বিধবার যে হোম সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়েছে দ্যাট মানে গোমতি দেবী মানে সেই গোমতি দেবী আর কি অ্যান্ড হি স্টপড উদাউট ফিনিশিং দ্য সেন্টেন্স এবং বাক্যটা শেষ না করেই মানে থেমে গেল তো আই আস্ট ইম্প্রেসেন্টলি মানে আমি তো অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম হোয়াট হ্যাজ সি টু ডু উইথ ইউর জব তোমার কাজের সাথে ওর কি সম্পর্ক ঠিক আছে ওই যে গোমতি দেবীর কথা যে বলছে তোমার কাজের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক ঠিক আছে তো কি বলছে দেখো তারপরে আই ওয়ান্ট টু এবার দেখো মেন কথা কি বলছে আই ওয়ান্ট টু ম্যারি হার স্যার সেট গাঙ্গু আমি ওকে বিয়ে করতে চাই স্যার গাঙ্গু এই কথা বললো তো দেখো এই পর্যন্তই থাকুক ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে তো আমি আবার চেষ্টা করব যে পরে পাটে বাদ বাকিটা কিছু একটা অংশ আমি আবার তোমার সাথে শেয়ার করতে ঠিক আছে তো যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিও যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তো প্লিজ অবশ্যই আমাকে ক্ষমা করে দিও ঠিক আছে চলো টাটা